as i was speaking on the history of the old english period uh, i have mentioned that only a part of what is written uh, has survived it is quite certain that only a portion of the old english poetry has survived though it would appear likely that the surviving portions are the representative of the uh, work that was present in those times the manuscripts in which the poetry uh, has survived are late in date uh, are unique uh, and are four in number that is there are four manuscripts um, which are um, present which give us the examples or which are the representative figures of the old english literature so number 1 is the um, a manuscript where the beowulf is present uh, which is titled the beowulf manuscript or uh, cotton vitellius a uh, 15 in the which is present in the british museum it contains the beowulf and judith um, and um, is dated in thousand century okay so as i said before also um, that it is all the text that have all the manuscript that have survived are dated late in the century uh, similarly the junius manuscript junius is j j u n i u s junius manuscript um, you can say ms junius 9 in the Bod bodleian library oxford um so called since it be belong to junius librarian uh, to lord arundel um, and was uh, first printed by him in 1655 uh, it contains the so called kidmonian um, poems okay so kidmonian poems are the christian poetry Uh, it is a representative of the christian poetry uh, which is present in old english literature okay um the third one is the third manuscript that is is the exter book e x t e r exter book uh, in uh, which is present in the central library of exter cathedral um known to have been donated to the cathedral by bishop leofric Uh, which is dated thousand thousand fifty, okay, uh, containing two of the signed poems by Kinewulf. Uh, spelling is C Y N E W L F, C Y N E W U L F, okay. And the fourth book is the Verseli book, V E R C E W -L, L I book, okay, uh, which is present in the Cathedral Library at. Verseli near Milan, um, which contains two of the signed poems of Kinewulf, including Eleni and uh, Andreas and the Dream of the Road. Okay, so what we see here is that um, all these things, all these four manuscripts, are the source of the literature of the Old English period. Um, it is difficult to understand. Uh, Uh, the difficulty that we see here in the old english literature um, lies not uh, lies in the fact that the language is very different from a uh, modern day language okay its vocabulary was part native and um, though already there has been some borrowings from latin um, its uh, language was primitively native so it is it is quite difficult for understanding uh, its grammar was its nouns pronouns and adjectives were more elaborate verbal system than the modern day language um, there are four mainly four dialects that is present the northumbrian dialect uh, which was forced to produce a literature uh, the marcian and um, dialect the language of the midlands you can see from the picture um, the kentish the language of the southeast spoken in the area 
larger than that of the modern country of Kent. The West Saxon, um, the language of Alfred, uh, which due to the political supremacy of the Western or the Wessex, Wessex people became standard in which uh, almost all the extant texts are preserved. Okay, so if we look at the Old English epic poetry or the epic style that is present, we we have to look into the only representative text that is present, that is Beowulf. Okay, so the theme that is the origin of the poem, origin of the poem, the theme of the poem is especially uh, continental or you can say the continental Germanic and it is likely that it was a subject of the lays uh, long before it was its present version was composed. Uh, what does lays mean? Lays means who used to sing songs. Okay, so orally it was transmitted. So it was of Germanic origin and it might have transferred it might have transferred from those areas to England uh, there is uh, it may be noted that uh, there is no mention of England at all within the poem okay Beowulf himself is a king of the Gits G E A T T A S uh, though, uh, though there is much in the poem which can be considered pagan and which suggests that the poem is um, of origin may be considered as such the extant version um, clearly written by a Christian for the Christianization is clearly seen okay so it is believed or it is seen that the original poem was actually written and by a pagan or spoken by a pagan uh, lay or pagan person Later, the Christianizing tradition, due to the Christianizing tradition, the Christian elements were incorporated or rather it is better to say interpolated within the structure of the poem. Okay, uh, its actual authorship is of no evidence, there is no uh, authorship is present. Um, we can say that modern Uwe scholars look upon it as a reworking of the older material by Christian and not simply as a collection of tales strung together. Okay, The dialect of the text too uh, is West Saxon though there is clear evidence that it was written in some Anglican dialect also but whether Mauritian or Northumbrian is uh, still uncertain. Okay, so what we see here is that there is this interpolation and the interjection of different uh, kinds of uh, there are different kinds of influences which are present within this poem itself. Uh, first of all, the pagan and the Christian element which is present. Similarly, what we see here is that there is this uh, presence of the dialect, different in dialect. What we see here is that the, there is a sharp controversy um, which also rages to the context to date uh, and place the composition of Beowulf. Mane, Beowulf poem, epic, actually, Kobe Lekha, or Kothai place Kara, a poem, which is of um, somewhat. 3183 lines, 3183 lines are poem. Actually, how did it happen? Exactly, how did it happen? It was written in German. Why did it happen? It was composed in Germany and it was brought to England by the invading Germans. Others um, designate that England was the place of composition. Uh, and the Yorkshire coast as the scene of the story. Uh, the latter contention seems an expression of national uh, or uh, a kind of national prejudice that is working. Okay, so what we see here is that this national prejudice uh, to link uh, Beowulf, which is the earliest um, known 
epic to be present in english literature to give it a um, give it authority or give it a native place names is the technicality or technique that is seen over here uh, but uh, the most things the most ideal thing it would be to say that it was uh, probably composed in Selswick and was brought over to England uh, about um, the close of the 5th century maybe. It was retouched and edited by Christian poet about uh, the year 1000, 1000. Okay, so what we see here is that there is a ch constant change within this poem. So actual thing, the actual writings, the actual Beowulf is not in our hands. The text that we have um, uh, is a reworking, reworked version that is present. Clear? Um, there is a scene, the scene in where we see the there is laid in the Danish island of Sealand and South Sweden, the country of the Geats or Goths. With all these facts in view, it is difficult to think that the poem was composed in England. Okay, uh, after the Angles and Saxons had crossed over to England at the end of the 5th century. Because the characters are all of the continent, the Danes, the Geats, the Frisians, um, Beowulf, the hero of the poem, is himself a git. So, if uh, England person or a Briton, uh, Britain, Britain's person is writing this, he would obviously write it about or uh, write, uh, make the character of, from England, right? Jodi hoche Englander ke likto, taole to she hoche hero ke Englander theke hi banato, tai to. But what we see here is that uh, Beowulf, the hero of the poem, is himself a git. Um, so it is quite n no. And also what we see that uh, England's name is not even mentioned for one time throughout the poem. So what we uh, have to conjecture through this is that it is actually a poem which was brought to England by others clear that is what is seen over here um, if we consider the story we will see that um, the poem Beowulf falls into two parts um, the first deals with the visit of Beowulf the nephew of Heglac of the Geats um, where the Geats probably occupied the southern and section of Sweden um, he visits uh, the court of King Rodger of Denmark. King Rodger, H R O T G A R H R O T G A T H G A R. Sorry, H R O T H G A R. Rodger of Denmark. Clear. And he, Beowulf is the nephew of King Heglac. H Y G E L A C. Okay, so the aging Rodga had long been plagued by a man-eating monster, uh, the name is Grendel, uh, who came regularly to visit regularly to the king's great hall of Herot, H-E-O-R-O-T, Herot, and prey on his warriors. And it was to slay the monster that Beowulf came to Denmark with his followers okay uh, with his warriors he fights with and mortally wounds grendel in herod and then grendel's mother comes to take revenge for the death of her son um, he follows her to that is uh, beul follows her to her underground water home and after a desperate struggle slays her too Okay, uh, Beowulf and his companions then leave the home uh, laden with honors and, and presents from the Danish king. This is where the first part ends. Tali ki da kaya chhe kante Beowulf er ei golper modde ei je Beowulf er je epic ta, she epic ta je dudo bhage bhag kora. 
ফার্স্ট পার্ট যেটা ফার্স্ট পার্টে হচ্ছে ডিল ডিল করছে হচ্ছে বেউলফ যে হচ্ছে তার সে হচ্ছে ভাইপো কিং হেগল্যাকের যে হচ্ছে গিটসদের রাজা সেখান থেকে সে কোথায় এসছে সে ডেনমার্কে এসছে ড্যানিশ কিং যার নাম হচ্ছে রথগর তার কাছে তার কোর্টে এসছে তাকে হেল্প করার জন্য ক্লিয়ার কি হেল্প হেল্পটা হচ্ছে যে এই রথগরের কোর্টকে হচ্ছে একটা মানুষ খেগো মনস্টার যার নাম হচ্ছে গ্রেন্ডেল সে হচ্ছে রোজ দিন অ্যাট্যাক করে ঠিক আছে রোজ রাতে হচ্ছে অ্যাট্যাক করে আর অ্যাট্যাক করে তার যে ওয়ারিয়র্সরা রয়েছে তাদেরকে খেয়ে ফেলে রথগরের যে ওয়ারিয়র্সরা রয়েছে তাদেরকে খেয়ে ফেলে বেউলফ হচ্ছে এই ডেনমার্কে এসছে এই মনস্টারটাকে মারার জন্য ক্লিয়ার সেই মনস্টারটাকে মারতেই হচ্ছে সে এসছে অ্যান্ড সে সেই কাজ করছে ক্লিয়ার হেরটে এসছে হেরটে এসে সে ওইটার সাথে ফাইট করছে গ্রেন্ডেলের সাথে ফাইট করছে ফাইট করে মেরে ফেলছে আলটিমেটলি হচ্ছে গ্রেন্ডেলের মা হচ্ছে রেগে যাচ্ছে সে গ্রেন্ডেলের মা হচ্ছে বেউলফের উপর বদলা নিতে আসছে কিন্তু গ্রেন্ডেলের মাও হচ্ছে বেউলফের সাথে পেরে উঠছে না ক্লিয়ার বেউলফের সাথে না পেরে উঠে গ্রেন্ডেলের মাকে হচ্ছে বেউল ফলো করতে করতে তার আন্ডার জলের তলায় যে হচ্ছে হোম রয়েছে সেইখানেও ফলো করতে করতে চলে যাচ্ছে সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট এপিক ট্র্যাডিশান লার্জার দ্যান লাইফ ক্যারেক্টার রাইট সো লার্জার দ্যান লাইফ ক্যারেক্টার ইজ শোন ওভার হিয়ার অ্যান্ড দিস থিংস আই উইল ডিসকাস হাউ বেউলফ ইজ অ্যান এপিক আই উইল কাম টু দ্যাট হাউ ইট ইজ অ্যান এপিক সেটা আসব ফার্স্টে স্টোরিটা বলে নি তা হচ্ছে গ্রেন্ডেলের মাকে হচ্ছে ফলো করতে করতে হচ্ছে আন্ডার ওয়াটার হোমে যাচ্ছে আর সেখানটায় হচ্ছে তাকে মেরে ফেলছে ক্লিয়ার আর তারপর হচ্ছে গ্রেন্ডেল আর তার ফলোয়ার্সরা যে ওয়ারিয়ার্সদের সাথে এসছিলো তাকে নিয়ে হচ্ছে সে চলে যাচ্ছে ক্লিয়ার তাদেরকে অনেক সম্মান দিচ্ছে রদগা সেই সমস্ত সম্মান নিয়ে সেই সমস্ত যে সমস্ত গিফটস তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সেই ড্যানিশ কিং রদগার যে সমস্ত গিফটস দিচ্ছে সেইগুলো হচ্ছে নিয়ে সে চলে যাচ্ছে তাহলে দেখ এখানটায় কোথার থেকে আসলে গিটস যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওই সুইডেন এরিয়া সাউদার্ন সুইডেন এরিয়া সেখান থেকে হচ্ছে আসলো আসলো কোথায় ডেনমার্কে ঠিক আছে সেখান থেকে এসে করলো তাহলে ইংল্যান্ডের কোনো নামই নেই কিন্তু তাহলে ওই পয়েন্ট যেটা হচ্ছে ইংল্যান্ডে লেখা অ্যাকচুয়ালি সেইটা কিন্তু অলরেডি নালিফাই হয়ে যাচ্ছে অবভিয়াসলি তুমি যদি হচ্ছে তোমার একজন দেশের দেশীয় জিনিস লেখো তাহলে দেশের ব্যাপারে তো অবভিয়াসলি লিখবে তাই তাই না সেটাই হচ্ছে কিন্তু নালিফাই হয়ে যাচ্ছে যে আইডিয়াটা যে এটা ইংল্যান্ডে লেখা হয়েছিল তাহলে যে লিখেছে বা প্রথমে যারা হচ্ছে অবভিয়াসলি দে আর রিওয়ার্কিংস এটা নিয়ে অনেকে অনেক কিছু লিখেছে এটাকে ইংল্যান্ডে আসার পরও চেঞ্জ হয়েছে বাট হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যা দ্য কম্পোজিশন ওয়াজ ইন জার্মানি অর ইন দোজ এরিয়া সেলসউিক এরিয়া যেগুলো হচ্ছে ওখানটা ছিল যদিও হচ্ছে কিছু খ্রিশ্চিয়ান এলিমেন্টস পরে অ্যাড করা হয়েছে এর মধ্যে সেগুলো পরে দেখব দ্য পেগান অ্যান্ড খ্রিশ্চিয়ান এলিমেন্টস উইচ আর দে ইন দোজ রাইটিংস ক্লিয়ার সো দ্য সেকেন্ড পার্ট সেকেন্ড পার্টে কি রয়েছে যদি হচ্ছে তোদের সেকেন্ড পার্টটা জেনারেলি কোনো সিলেবাসে দেয় না বাট বলে রাখছি এখানটায় যে সেকেন্ড পার্টে কি রয়েছে দ্য সেকেন্ড পার্ট বিগিনস সামওয়াট ফিফটি টেক্স প্লেস ফিফটি ইয়ার্স লেটার ওয়েন বেউলফ হ্যাজ লং বিন দ্য কিং অফ গিটস আ ড্র্যাগন গার্ডিং আ হোর্ড অফ ট্রেজার হ্যাজ বিন ডিস্টার্ব বাই সামওয়ান ওকে অ্যান্ড হ্যাজ বিন গোয়িং আউট অফ রেক স্লটার থ্রু আউট দ্য ল্যান্ড বেউলফ টু সেভ হিজ কান্ট্রি ফ্রম দ্য ড্র্যাগনস র্যাভেজেস আন্ডারটেক্স Uh, to fight it and though he succeeds in slaying it uh, he is himself mortally wounded uh, in the struggle uh, the poem ends with an account of bill's funeral uh, his body is burned uh, on an elaborate funeral pyre 
uh, amid the lamentation of his warriors. Okay. The second part is the second part. The second part is the first part. The first 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 part the Clear. তার কাকার পর সে নিজে হচ্ছে তার আঙ্কেলের পর সে নিজে হচ্ছে রাজা হয়েছে আর এখানটা সে ছিল কিন্তু এখানটা হঠাৎ করে কি একটা ড্রাগন যে কি করেছিল যে হচ্ছে এটা ট্রেজার কে হচ্ছে রক্ষা করছিল সেই ট্রেজারটাকে কেউ হচ্ছে কেউ হচ্ছে ওটাকে ডিসটার্ব করেছে তার ফলে হচ্ছে ড্রাগনটা খেপে গিয়ে পুরো সবাইকে হচ্ছে মেরে ফেলতে আরম্ভ করছে সব জায়গা তার কান্ট্রি পিপল দের হচ্ছে ডিসটার্ব করতে সমস্ত জায়গা डिस्ट्रয় করতে আরম্ভ করে দিচ্ছে ক্লিয়ার সো অ্যাজ আ কিং হি नीड्स टू ডু হিজ জব টু প্রোটেক্ট দা সিটিজেনস অফ হিজ দা সিটিজেনস অফ হিজ এরিয়া দা সিটিজেন অফ হিজ কিংডম রাইট তার জন্য সে ডিসাইড করছে হচ্ছে ড্রাগনের সাথে ফাইট করবে সে ফাইটে सक्सेसफुल হচ্ছে ড্রাগনটাকে মেরেও ফেলছে and what we see here is that uh, but in that process uh, he is mortally wounded and ultimately he dies clear a poem ta shesher dike hocche tar funeral tar chitar kotha bola hocche eta boro shoro chita toiri kora hoyeche payar mane hocche chita sei chitar upor hocche take hocche বসানো হচ্ছে মানে শোয়ানো হচ্ছে সেখানটায় তার শেষ কাজ করা হবে আর সেইখানটায় হচ্ছে তার যত সৈন্য সামন্ত রয়েছিল তার ওয়ারিয়ার্স রয়েছিল তারা হচ্ছে কান্নাকাটি করছে ক্লিয়ার সো হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট ইন দিস স্টোরি ইট ইজ টু লং থ্রি থাউজেন্ড লাইনস লং রাইট এর মধ্যে কী রয়েছে দেয়ার আর সেভারাল অ্যালিউশনস দেয়ার আর সেভারাল ডাইগ্রেসেস মানে অনেক রকম অ্যালিউশন রয়েছে অনেক ঘটনার তার সাথে সাথে ডাইগ্রেশনও রয়েছে অন্য একটা বেউলফের ঘটনা বলতে বলতে অন্য ঘটনা বলছে যেমন হচ্ছে একটা মিনস্ট্রাল হচ্ছে স্টোরি অফ হ্যানিপস ডেথের কথা বলছে যখন হচ্ছে বেউলফ হচ্ছে তার ভিক্ট্রি সেলিব্রেট করছে গ্র্যান্ডেলের উপর ওই হেরটে মানে কিং রদগারের যে কাসল রয়েছে কিং রদগারের যে প্যালেস রয়েছে হেরট সেখানটা যখন সেলিব্রেট করছে সেইখানটায় হচ্ছে কিং হ্যানিফের হচ্ছে কথা বলা আছে সিমিলারলি দিস বেউলফ ইজ আ হিরোইক পোয়েম উইথ সেলিব্রেটস দ্য এক্সপ্লয়ার্স অফ দ্য গ্রেট ওয়ারিয়র দ্য ক্যারেক্টার ইট রিফ্লেক্স দ্য আইডিয়াস অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড সোসাইটি অ্যাজ উই সি ইন দ্য হিরোইক এজ সো অল দিস ক্যারেক্টারিস্টিক্স ব্রিং ইন দ্য এপিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স ওকে um it records the marvels and rather um which are difficult or different in kinds and forms of those encountered by ulysses in adventures um most importantly what we see here is that uh if the general atmosphere of uh, beowulf is seen uh, it can be called it is it can be seen that it is সিরিয়াসলি পেগান যদি হচ্ছে এই এই অ্যাটমসফিয়ারটা বেউলফের দেখা যায় তাহলে হচ্ছে এটা বোঝা যাবে যে অ্যাটমসফিয়ারটা হচ্ছে সিরিয়াসলি পেগান পেগান মানে অখ্রিস্টান ঠিক আছে অ্যাটম খ্রিস্ট খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে কখনোই হচ্ছে এরকম মনস্টার এরকম করে হচ্ছে যে যখন কবিতাটা পড়ানো হবে অন্য ইয়েতে অন্য হচ্ছে ভিডিও লেসনে তখন দেখবি যে এটা কখনোই হচ্ছে খ্রিস্টান এলিমেন্টস বা খ্রিস্টান পোয়েম না কিন্তু আবার হচ্ছে এই সিরিয়াসনেস যেটা সেটা হচ্ছে ডিপেন্ড করছে কিসের ওপর তার ওই যে পেগান হিরোইক আইডিয়ালস যেগুলো হচ্ছে ওর মধ্যে এনলার্জ করে দেখানো হচ্ছে বাট সেইগুলোকে আরও বড় করে দেখাচ্ছে কি যে খ্রিস্টান এলি খ্রিস্টান এলিমেন্টসগুলো হচ্ছে ওর মধ্যে ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে ঠিক আছে সেই খ্রিস্টান এলিমেন্টসগুলো এগুলোকে লার্জার দ্যান লাইফ আরও করে তোলার চেষ্টা করছে ইট ইজ সার্টেনলি নট আনসিভিলাইজ আনসিভিলাইজ বলাটা ভুল হয়ে যাবে কিন্তু এটা সিভিলাইজেশনটা যেটা দেখাচ্ছে ইটস দ্য সিভিলাইজেশন অফ দ্য প্রিমিটিভ সোসাইটি ইট ইজ প্রিমিটিভ ঠিক আছে সিভিলাইজেশনটা মডার্ন সিভিলাইজেশন না 
সেটা প্রিমিটিভ সিভিলাইজেশন তাহলে কি দেয়ার ইজ এ জেনুইন আইডিয়াল অফ নোবেলটি আন্ডারলাইং দ্য অ্যাডভেঞ্চার স্টোরিজ বাট হোয়াট উই সি হিয়ার ইজ দ্যাট দিস গ্র্যাভিটি দিস গ্র্যাভিটি অফ দ্য পোয়েম ফলস মোস্ট ইম্প্রেসিভলি টু মডার্ন ইয়ার্স সামটাইমস ইন এ সিঙ্গেল লাইন অফ দ্য পোয়েমস কনভেজ অ্যাটমসফিয়ার টু দ্য মুড অফ দ্য পোয়েম দ্যাট ইট ইজ দ্য পোয়েম ইজ মোস্ট এফেক্টিভ ইন ইটস মোমেন্টস অফ হোয়াট ক্যান ইউজ এ স্লো টেরার কাইন্ড অফ থিং বা হচ্ছে সাসপেন্স হচ্ছে থাকছে তার মধ্যে তার সাথে সাথে আরেকটা যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে একটা এলিজিয়াক মুডও হচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে কাজ করছে বিসাইডস ইট হ্যাজ দিস কাইন্ড অফ হোয়াট ক্যান ইউজ এ এপিক কনসেপশনস দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট ওকে সো এইখানটা সেই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে সো আই উইল টক অ্যাবাউট দ্য এপিক এলিমেন্টস অর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এপিক দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট উইদ ইন বেউলফ দ্যাট উইল বি দ্যাট উইল হেল্প ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়েন ইউ রিড দ্য পোয়েম অর ওয়েন আই এক্সপ্লেন দ্য পোয়েম টু ইউ যে ওয়েদার দিস পোয়েম ওয়েদার দিস এপিক Um, whether this poem Beowulf can be called as an epic um, it is it raises a sharp controversy okay uh, whether to call Beowulf an epic or not there is sharp controversy about that um, when we look closely we see that it lacks um, some of the essential qualities of an epic obviously এসেন্সিয়াল কোয়ালিটি যেগুলো রয়েছে অনেক কিছু সেগুলো ল্যাক করছে ফর এক্সাম্পল হাই সিরিয়াসনেস বা ডিগনিটি সেগুলো হচ্ছে পাচ্ছি না যেগুলো হচ্ছে আমরা মিল্টনের প্যারাডাইস লস্টে বা ইলিয়াডে বা ওডিসিতে পাচ্ছি দিস হাই সিরিয়াসনেস ইজ ল্যাকিং বাট স্টিল দেয়ার আর সাম কোয়ালিটিস দ্যাট দিস পোয়েম পজেস ইজ ওকে ওয়াইল ইট ল্যাকস আদার্স ক্লিয়ার সো প্রিমিটিভ অবস্থায় প্রিমিটিভ কন্ডিশনসকে মাথায় রেখে শুধু আজকের পার্সপেকটিভ থেকে দেখলে তো হবে না আজকের দিনে হচ্ছে মডার্ন হচ্ছে কি গাড়ি ইলেকট্রিক হয়ে গেছে ঠিক আছে একটা সময় তো এই ইলেকট্রিসিটিটাই হচ্ছে মডার্ন জিনিস ছিল না তখনকার দিনে হচ্ছে কারোর বাড়িতে হেরিকেন থাকলে তখনকার দিনে কারোর বাড়িতে হচ্ছে একটা কোনো টর্চ লাইট বা ব্যাটারি বা যা কিছু হচ্ছে থাকলে সেটাই হচ্ছে মডার্ন জিনিস মনে মনে করা হতো ক্লিয়ার সো মডার্নিটি অর দ্য বেঞ্চমার্ক ইজ এস্টাবলিশড বাই দ্য এজ অ্যান্ড ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ অফ দ্যাট ওনলি ফ্রম দ্য পার্সপেকটিভ অফ দ্য এজ হোয়াট উই সি দ্যাট ওয়েন উই সি দ্যাট দিস পোয়েট্রি দিস পোয়েট্রি ডাজ হ্যাভ সাম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যান এপিক দো ইট ল্যাক সাম অফ দ্য characteristics which are assigned with odc or iliad or paradise lost clear so one of the most important things that is uh, that the poem has or the epic should have which is present in beowulf is the unity of design one of the greatest qualities of the epic is the unity in design that is the plot should be uh, unified okay so beowulf possesses this unique uh, unique quality or this epic quality where uh, though its unity of the plot is not like that of uh, iliad or odyssey or paradise lost but what we can see here is that uh, there is a perfect unity in first part of the epic uh, which deals with the narrative of beowulf's expedition uh, his voyage to denmark his fight with grendel and grendel's mother his return to the uh, land of the gods or the geats okay so this reported adventure uh, in the king heglag gives a card, uh, kind of uh, unity to it okay uh, there are even episodes like the interlude of finn's bow uh, which is not strictly relevant are duly proportionate and subordinated um, to the extent or to 
द मेन स्टोरी बट दिस यूनिटी इज समवाट ब्रोकन टू सम एक्सटेंट ब्रोकन बाई द एडिशन ऑफ द सिक्वेल दैट डील्स विद बेउस एडवेंचर विद फायर स्पीटिंग ड्रैगन इन द नेक्स्ट पार्ट बट इट इज समवाट कनेक्टेड विद द फर्स्ट पार्ट बिकॉज इट कंसिडर्स और इट डील्स विद द सेम पर्सन दैट इज बेउल्फ ओके इट इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट पार्ट बिकॉज ऑफ द हीरोइक कैरेक्टर और द हीरो हु इज द सेम इन बोथ द केसेस ओके बोथ द पार्ट्स हु इज इन्वॉल्व इन बोथ द पार्ट्स मोर ओवर इट डील्स विद द लास्ट फेज ऑफ हीरोज लाइफ and the ap could have suffered greatly in the interest uh, without this sequel uh, okay similarly another epic feature that is present is the choric quality um uh, which means that um an epic should be a mouthpiece of an age it it should uh, be an example of the age it should represent the age or of the nation or of the religion okay it should not be just merely of its author it should not just represent the author clear it should represent the age um in other words if we want to say an epic should give um a deathless expression of the spirit of the particular age or of the tribe tahole ki एक्टा यूनिटी देखाते हैं प्लटर मध्य से देखाना हो फार्स पॉइंट जो बोल सेकेंड पॉइंटर मध्य कि सेकेंड पॉइंटर मध्य हे एपिक हम एपिक की एपिकटा हे यूनिटी अफ एक्शन साथे साथ कोरिक फांगशन प्ले करते कोरिक फांगशन की कोरिक फांगशन हे तुम्हार से शुद्ध निजे कथा बोलने ना शुद्ध अथर कथा बोलने ना से हे कि से हे तुम्हार ये जुगटा रही है जो रेसटा के बला हे से रेसटा के रिप्रेजेंट कर क्लियर से रिलिजियन के बोझा रिप्रेजेंट कर क्लियर इट रिप्रेजेंट द बेउल्फ एक्चुअलि बेउल्फ रिप्रेजेंट द सोसाइटी उच गोज बै द नेम अफ द हिरोईक एज ओके and um, in this respect it betrays a striking resemblance of odyssey clear similarly um, there should be historical allusions in it um, third point you might say um, beowulf is full of full of all sorts of uh, references and allusions to great events uh, like the fortunes of kings and nations we seem to uh, which seem to be present within this poem quite naturally as if the poet had in his mind the whole history of all the people who should be incorporated which are in a way connected to beowulf tale ki ekhane ta hoche beowulf er arekta koric function er sathe sathe seta shudhu nijeke represent korbe na ba author er idea ke represent korbe na she ki nation ke the religion ke tar ki bolbo tar टाइम के रिप्रेजेंट कर सरकम ही हमारे आकटा पॉइंट हो हिस्टोरिकल एल्यूशन्स हे दे हिस्टोरिकल एल्यूशन्स कि समय घटना बोल से ही समय जा जा घटे से हे बला सेगल के रेफार करा से जे रम प्रफेसर क हे जेटा बोल से बेउल्फ इज अ ट्रु एपिक पोएम दे गिव the impression of reality of weight the story is not in the air or in fabulous country like that of spencer's fairy queen okay so it is a part of a solid world so he says that it gives a picture of the solid world or the actual world that is present so like these allusions actually uh, gives a um, seriousness gives a kind of seriousness to the narrative बिकज इट टक्स अबाउट द रियलिटी मे बी तक कार दिन ये आसल गल्प छो बेउल क्यों थकले थकते रईट जस्ट एक्ट पोएम ना क्लियर और एक जिन जेटा से कम्प्रिहेंसिवनेस ठीक है डब्ल्यू पी करो हेटा के बोलते द्यूटी एंड द स्ट्रेंथ अफ दिस पोएम अफ बेउल्फ 
as of the true epics depend mainly upon the comprehensive power its inclusion of various aspects is faculty of changing the mood of the story and which is present in this epic beowulf is characterized with this comprehensiveness je kichu hok somosto kichu clearly hocche and distinctly hocche ei golper moddhe bola ache clear similarly hocche aro epic convention jeta royeche seta ei beowulf er khetre seta ke bola jay क्षेत्रार्नी हिरो हम और साम अदार पार्सन अदार डेजारस गेम्स एथलेटिक कम्पिटन जगू हगल रोचे एखानटा ये डेन्जारस जार्नी जेटा बेउल्फ हो टू टू दिवेलिंग प्लेस अफ ग्रेंडल्स मदार ठीक है ग्रेंडलर माँ जेखानटा थे से खानटाजे जा कम्पिटिशन साथ इर सुक्त करा जाए से कम्पेयर करा जाए कम्पिटन साथ एपिक कन्भेंशने वो देखा जाए बैटल्स सेटार कथा बोला जो पे तर चार रेफारेंस टू सुइमिंग कम्पिटन इन बेउल्फ रे इन ब्रिया हिज रईवल बेउल्फे जो रईवल छो से कथा बला आज बीआर इ एर डबल इ ए क्लियर से ही खानटे हे से कम्पिटने बेउल्फ ह जो एथलेटिक कम्पिटन सेटार कथा बला आज है जे रखम एनी डे बला ठीक है ये समस्त जिनगूल तरह के हे एपिक दिखे हे एगिए रखे क्लियर तब लैंगुएज अफ बेउल जो कन्सिडार करी से कि इट का एपिक स्टाइल फ्रेजेस जेगुल सेगल हे जगह यूज करट एक्सप्रेशन ओके बेउल्फ इज कैरेक्टराइज बै द फर्मालिटी फर्माल डिगनीटी एंड भिगरसनेस अफ स्पीचेस उच डिवरेट चएस और व्यारिएशन अफ फ्रेजेस उच अलरेडी प्रेजेंट देर सीमिलारलिव एनदार कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज प्रेजेंट इज द प्यूरिफिकेशन अफ द हिरो ओके सो एज एन एपिक क्वालिटी in this the purification of the hero uh, is shown through the development of the character for his perfection the character perfection er jonno hocche eta dorkar pore important hoye daray okay so beowulf appears uh, beowulf when appears after 50 years of silence uh, what do we see that we see or we find in him the same courage and heroism ओके दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द हिरो ऑफ एन एपिक सेटाई तो पा जाए सीमिलारलि शुद्ध कारेजर हिरोइजम ना तर साथ हे मध्य हे मरल डिगनीटी और हे देखा जागे हे तारे छो बाट से कि से हे तरह साथे हे वाइजार हो बुद्धिमान नोबलर होथ कईनिंग अफ Uh, kind of waning in strength what we see that he has become much more noble he has become father to his people the image of uh, the great and worthy uh, person for his for uh, for to be a king uh, this is the purification of the soul and the which is a recurring theme of many of the epics clear uh, that is Uh, that makes all these characteristics that i said over here uh, makes um, this poem makes this poem an epic okay um for this also i have I have taken help or uh, i have uh, taken help from this uh, books of david deches and uh, edward albert uh, for your for the reading you can consult this books okay this should be this book should be of great help for you thank you
थैंक यू फॉर लिसनिंग